Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss a gene that determines maleness in humans. We know that Y chromosome is important for producing male phenotype. But interestingly, some humans which has Two X chromosome means they don't have any Y chromosome and they are male. But after very close examination, it was found that these X chromosome have some part of Y chromosome inserted on one of these two X chromosome. Suppose these are two X chromosomes, this one and this one. And this human is showing male phenotype. But after very close examination, it was found that one of these X chromosome has extra part. So this is extra part. This is segment of Y chromosome that is inserted on X chromosome. That's why this human which has X, 2X is showing male phenotype. What it shows? This classic case shows that for maleness, entire Y chromosome is not necessary. It's only a segment of chromosome. That is necessary. And functional segment of chromosome is called Functional, we know that functional segment of chromosome is called gene. So it is not entire chromosome that is Y chromosome, entire Y chromosome that is necessary for maleness, but it is a gene that is necessary for maleness and that gene is present on Y chromosome. In 1990, this gene was identified and this gene was named sex determining reason why that is called SRY gene and this gene this SRY gene is located on the short chromosome of Y chromosome so this is Y chromosome this is its longer and this one is shorter so this gene is located on the this short arm of Y chromosome and where it is located? It is located near pseudo autosomal region and we know that this portion, this tip and this portion, these are pseudo autosomal region that is called PAR of Y chromosome. So this SRY region, SRY gene is present on short arm near pseudo autosomal region. During early embryonic development, humans has both reproductive duct, male reproductive duct and female reproductive duct. After six weeks of fertilization, this SRY gene become active in humans which have Y chromosome or human which has X, X chromosome and have a segment of Y chromosome. So uh, generally we can say that in humans which have Y chromosome, this gene is silent till six weeks of fertilization. So before six weeks, a baby don't have any sex. After six weeks of fertilization, this gene, this SRY gene become active and it will produce a factor that is called testis determining factor also called TDF. This will convert these gonads, embryonic gonads into testis. And this testis will further produce testosterones. And these testosterones will produce male sexual characters. 
बट वहन दिस जीन इज अबसेंट एंड वहन दिस जीन रेयर दिस जीन इज अबसेंट दिस जीन इज अबसेंट इन ह्यूम विच हैज एक्स एंड एक्स क्रोमोजोम सो जो ह्यूम विच हैज एक्स एंड एक्स क्रोमोजोम मीन्स वाई क्रोमोजोम इज अबसेंट देन आफ्टर सिक्स वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन देर इज नो एक्टिव एस आर वाई जीन सो नो टी डी एफ इन एबसेंस ऑफ दिस टी डी एफ दीज एम्ब्रोनिक गुनेड्स विल चेंज इन टू ओवरी एंड दे विल फर्दर प्रोड्यूस फीमेल हॉर्मोन देन दे विल प्रोड्यूस फीमेल सेक्शुअल करेक्टर सो इट इज अ जीन सिंगल जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस इन ह्यूमन एंड दैट जीन इज टी एस आर वाई जीन विच प्रोड्यूस टी डी एफ टेस्ट इज डिटरमाइनिंग फैक्टर सो हेयर यू कैन सी दैट बिफोर सिक्स वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन बेबी डू नॉट हैव एनी सेक्स इट हैज बोथ रिप्रोडक्टिव डक्ट मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट आफ्टर सिक्स वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन दिस जीन बिकम एक्टिव एंड वेहर इट विल बिकम एक्टिव इट विल बिकम एक्टिव इन ह्यूम विच हैज वाई क्रोमोजोम इट विल प्रोड्यूस टी डी एफ दिस टी डी एफ विल फोम टेस्टिस टेस्ट विल प्रोड्यूस टेस्टोस्ट्रोन एंड टेस्टोस्ट्रोन विल फर्दर मेल मेक मेल सेक्शुअल करेक्टर बट इन ह्यूम विच डू नॉट हैव वाई क्रोमोजोम दिस जीन इज नॉट देयर सो इफ दिस जीन इज नॉट एक्सप्रेसिंग देन दिज रिप्रोडक्टिव गुनेड्स एंड डिफ्रेंसिएटेड रिप्रोडक्टिव गुनेड्स विल कन्वर्ट इन टू ओवरी एंड इट विल बिकम फीमेल सो इट इज अ सिंगल जीन दैट डिटरमाइंस मेलनेस इन ह्यूम एंड दैट इज कॉल्ड एस आर वाई जीन